Hi students, welcome back. We will discuss second year physics electrostatic potential and capacitance in chapter. We will discuss the potential of the dipole potential, the potential energy, the EQ potential surface. We will discuss In this session, we will discuss dielectrics and polarization. Dielectrics and Polarization. Now, what is the dielectrics? Dielectrics. Dielectrics are non conducting substances. Dielectrics. Dielectrics are non conducting substances. Dielectrics are insulators. Dielectrics are Insulators are non-conducting substance. Conductors are not conducting substance. Conductors are not conducting Insulators are not conducting substance. 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 Conductor is which allow passage of electricity. Free electrons and free electrons. Conductor. Conductor is a conductor. Uniform electric field place. Uniform electric field is a conductor. Conductor is a place. Uniform electric field is a conductor. Conductor is a place. Uniform electric field represent the field lines. <coughs> field in the field in the direction, the charge rearranged. We have electric field positive and negative. We have a positive charge and negative charge. That is the same thing. We have a positive and negative charge. Free electrons, negative charge, positive charge in the side lake in motor oriented. Apart the force mulam in the sambavikam, you the positive charge, e side lake in the same oriented. Apart a field in the direction, in the lane jay put over the negative, positive charge on the rearrange jay put up. Edilem conductors in the case, lapa external electric field in the direction the ingotan. E external, E directional, then the other electric field in the electric field mulam out the charges and they do rearrange the shape. Rearrange the pattern, rearrange the pattern, okay, then the polarity other than even a positive, even a negative, and a charge separate the shape. Apol, in the other sambo, in the future, a conductor, the ulilum or electric field set up a shape, or internal electric field out of set up a shape. External electric field in a opposite direction, same magnitude, le, one electric field, one internal electric field out of set up. Electric field is positive and negative. Apa, internal field in the direction is E internal, internal electric field is E external. Apa, okay, external is internal is the direction opposite is equal to magnitude equal. Ayirikim. Magnitude and the irkim, equal and equal and opposite. A packer and angle is in the only total electric field at the irkim, or conductor the only total electric field. In the absence of external field, we will discuss it in E is equal to zero. In the absence of external electric field, the total electric field inside the conductor is zero. We will participate in the Karada rearrange the epitome of free chargeable and dangulum, our arrange the epitome, perspiram out the electric field, cancel the pona di the land. By external field in the presence of the Sambuikin other, out of the internal field set up a epitome other, external field in equal maiki magnitude, direction and the iriki madane, opposite maiki. But total electric field E is equal to in the area E external plus E internal. And the good is some mayanum. Pacha direction and the opposite and up in the area E external. Minus E internal magnitude equal as one and value in the tomorrow zero. A very conductor on a uniform electric field in a place in the angle. As in the only total electric field and the tomorrow zero at tomorrow. Karnam and then external electric field in a magnitude in equal eye to internal electric field out a set up a chair. But in the direction of the external field in a opposite to my 
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുക നമുക്കിനി ഒരു ഡയലക്ട്രിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നോക്കാം ഇതൊരു ഡയലക്ട്രിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ഇതൊരു ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്ററുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇതാ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല ഫ്രീ ചാർജസ് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെയും ചാർജിന്റെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും പക്ഷെ കണ്ടക്ടറിലെ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചാർജിന്റെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചാർജ് റീഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനില് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ളിലും എന്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ്റ്റേണൽ മൈനസ് ഇ ഇന്റേണൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതേ സമയം ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഉള്ളിലെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്താവില്ല സീറോ ആവില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ കണ്ടക്ടറിൽ അത്ര തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ചാർജ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ആണില്ല ഫ്രീ ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തില്ല അവിടെ ഫ്രീ ചാർജുകളില്ല കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല ഫ്രീ ചാർജുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല തന്നെ പറയാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഏതിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡയലക്ട്രിക്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡയലക്ട്രിക്സ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്റർ ടോപ്പിക്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡയലക്ട്രിക് എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് എന്തായിരുന്നു നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പോളറൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്യൂളുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പോളാർ മോളിക്യൂളുകളും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുകളും പോളാർ മോളിക്യൂളുകളും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുകളും എന്താന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോളുകളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് The positive and negative centers are separated by a very small distance. Positive and negative centers are separated by a very small distance. സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളാണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്ററും ഇവ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പോളുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഡൈപ്പോളുകളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് 
dipole moment indayirikku oru molecule eduthu kanya adinu oru individual dipole moment dipole aayittana exist cheya adhe samayam nammal oru container il kore molecule eduthu nu vicharikka ee polar molecule eduthu kanyal ivai ellam randomly oriented aayirikku randomly oriented aavunnathu ennu parnal avurthe total dipole moment zero avunna reethiyilana അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂളിന് എന്തുണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ ഡൈപ്പോളുകളെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോളുകളെല്ലാം റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് പോളാർ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്യൂളിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് അവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതും കൂടി അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ നോൺ പോളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ഈച്ച് അതർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് നോൺ പോളാർ പോളുകളല്ല പോളാർ മോളിക്യൂൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോളുകളാണ് നോൺ പോളാറിൽ എന്തല്ല പോളുകളല്ല രണ്ടും കൂടി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ടു എൻ ടു എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിന് എന്തില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തന്നെയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സീറോ ആണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പോളാറും നോൺ പോളാറും വ്യത്യാസം പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളാർ മോളിക്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂള് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഡൈപ്പോളുകൾ റീ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കുറച്ച് പോളാർ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോളുകളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ ടോട്ടൽ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു കാരണം അത് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റുകളെല്ലാം നോക്കുക ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്താവില്ല ടോട്ടൽ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് Induced or permanent dipoles in the presence of external electric field is called polarization. In an external field in the presence of the permanent dipole. Permanent dipole is called polar molecule already dipole. That is called induced dipole. Induced dipole is called non-polar molecule. Non-polar molecule is called polar. അതേ സമയം എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൈപ്പോളുകളായിട്ട് മാറും എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ അവിടെ വരും നമ്മൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് പോളാർ മോളിക്യൂളുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ദി റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് പോളറൈസേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ
അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുള്ളത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളറൈസേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പോളറൈസേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് ദി റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളറൈസേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ഇ സിമ്മല നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് കൈ കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ടേം പറയുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എന്താണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇവിടെ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഈ കൈ എന്നുള്ള ടേം ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷനിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്താണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ബൈ ഇ പോളറൈസേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോളറൈസേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പോളറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ പോളാർ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്താ അർത്ഥം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോളുകളും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോളുകളും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്തിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളറൈസേഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഏത് പോളറൈസേഷൻ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോളറൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോളറൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും അത് നമ്മളവിടെ പുതിയൊരു ടേം പറഞ്ഞു സസപ്റ്റിബിലിറ്റി സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് എന്ത് പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്നും പഠിച്ചു എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്നും പഠിച്ചു അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുക കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി